ao canal Michael Jackson Vivo. Após assistirmos aos mistérios que envolveram a cerimônia do Staples Center, hoje iremos falar sobre o seu sepultamento. Dizem que demoraram em fazer, pois a família teria ficado à procura de um lugar seguro, e o local escolhido foi Forest Law, em Glendale, Califórnia. O cemitério Forest Law é chamado de Cemitério das Estrelas. Ali estão os corpos de Walt Disney, Clark Gable, Betty Davis, Sammy Davis Jr. e Nat King Cole, entre outros. E você sabia que o ataúde dourado da marca Promethean, similar ao de James Brown, que a família Jackson comprou, custa 25 mil dólares? Brown era uma influência para Michael Jackson, que o considerava um gênio. Genius. What is a genius? One whose inspiration demands change. A genius. I love you more. I couldn't. I couldn't refuse to give this award tonight because nobody has influenced me more than this man right here. From the bottom of my heart, since I was a child, at six years old, he was the one that I looked up to more than any other entertainer. And I still do today. Quando ele estava no The Famous Flames, ele era simplesmente inacreditável. E eu costumava vê-lo na televisão e ficava com raiva do cinegrafista porque quando ele começava a dançar, eles focavam no close, e eu não conseguia ver seus pés. E eu ficava com raiva, e dizia, mostre-o, mostre-o para que eu pudesse assistir e aprender. Agora vamos assistir a cerimônia de seu sepultamento, e depois faremos nossas investigações. No primeiro carro vinha o patriarca Joseph Jackson, e atrás dele quase 30 veículos. Depois de 12 dias de discussões e preparativos, a família Jackson estava reunida outra vez, na saída de casa. Batedores abriram caminho e a fila de carros percorreu depressa as estradas e ruas de uma cidade normalmente engarrafada. Eram 8h20 da manhã quando as motocicletas entraram pela avenida interditada e atravessaram os portões do cemitério Forest Lawn. Homens de terno escuro, mulheres de vestido preto, luto numa cerimônia que seria curta, com poucos amigos e muitos abraços. Só do alto deu para ver o caixão metálico, coberto de flores, saindo do necrotério onde esteve por mais de uma semana. Mas até então nem a polícia sabia o fim dessa história. Havia um helicóptero a postos, mas decidiu-se que o caixão de Michael Jackson sairia escoltado no meio dos outros carros. São nove e meia da manhã e depois da cerimônia particular em que participaram parentes e amigos de Michael Jackson, a carreata começa a deixar aqui o cemitério de Forest Lawn, levando o caixão para a última despedida popular do rei do pop. O carro com o corpo de Michael seguia sem pressa pelas ruas da cidade que ele escolheu para viver. Tão protegido que nem os paparazzi chegaram perto dessa vez. Quando o cortejo se aproximou do ginásio onde Michael fez o último ensaio, surgiram os primeiros sinais da multidão que esperava por ele. Por volta de seis da tarde, começaram a chegar os cerca de 200 convidados. Uma grande amiga, a atriz Elizabeth Taylor, 
e o ator Macaulay Culkin, que desde criança frequentou o rancho de Michael Jackson. 7h40 da noite, mas nenhum sinal da família Jackson. Até que dezenas de carros, quase todos pretos, com vidros escuros, saíram da casa dos pais de Michael, na cidade de Ensino. No trajeto, eles enfrentaram o um engarrafamento e cruzaram o portão principal com mais de uma hora de atraso. As únicas câmeras autorizadas no interior do cemitério registraram o momento em que os filhos de Michael Jackson chegaram, acompanhados pela tia Janet. Mas onde estava o corpo, afinal? Em frente ao portão, nossa câmera registrou o momento em que um carro preto, cercado de batedores da polícia, subiu a ladeira levando o caixão em direção ao mausoléu. Depois de 70 dias de espera, o corpo precisou de maquiagem e de um cabeleireiro. A família queria que Michael estivesse vestido exatamente como num espetáculo. O caixão é carregado pelos cinco irmãos homens de Michael e logo depois a imagem é interrompida por determinação da família. Foram duas horas de cerimônia e a família Jackson sai agora, pouco a pouco, aqui pelo portão principal do cemitério Forest Lawn. Foi enterrado às 9h43 da noite, horário da Califórnia, 1h43 da manhã, em Brasília. Desde que foi enterrado, fãs levam todos os tipos de lembranças ao ídolo, como ursinhos de pelúcia, por exemplo. Diante do acúmulo de materiais, a direção do cemitério só permite que as pessoas deixem flores no local. Também é restringida a entrada ao mausoléu e o ao redor do túmulo, por razões de segurança. Agora vamos aos fatos, a começar pelo caixão. Vocês repararam que a sair do necrotério foi colocada uma coroa de flores vermelha cobrindo o caixão e ao chegar a coroa era branca? Como aconteceu esse milagre? Na verdade, dizem que eram dois caixões diferentes. Reparem nas alças do caixão. Mas por que dois caixões? É um mistério, não? No site Mulheres Luxo, Michael Jackson is Alive, eles publicaram a seguinte foto dizendo que o Michael teria ido para o próprio enterro e que isso teria sido exibido ao vivo. Infelizmente não encontrei esse vídeo para poder confirmar, mas que parece, parece. Alguns questionam se o vídeo foi realmente ao vivo, pois as árvores e a vegetação parecem ter mudado de lugar. A Globo informou que a família Jackson disse que o corpo precisou de maquiagem e de um cabeleireiro. 
A família queria que Michael estivesse vestido exatamente como num espetáculo. Mas se isso aconteceu, por que ninguém pôde ver o corpo? Essa história está muito mal contada. Aliás, quem esteve discretamente em seu enterro foi a sua ex-esposa Liza Mary Presley. Ela foi a primeira esposa do rei do pop e foi a última a permanecer do lado de seu caixão. Em carta de desabafo após a morte de Michael, Liza escreveu Nosso relacionamento não era uma armação, como era informado pela imprensa. Sim, era um relacionamento diferente em que duas pessoas diferentes, que não viviam ou conheciam uma vida normal, encontraram uma conexão, talvez em um momento suspeito da parte dele. Ainda assim, eu acredito que ele me amou tanto quanto ele poderia ter amado alguém, e eu o amava muito. Ele era uma pessoa sensacional, e tenho a sorte de ter me aproximado como me aproximei, e ter vivido as experiências e anos que passamos juntos. Mas de novo me chamou a atenção o semblante dos convidados, amigos como Macaulay Culkin e Liz Taylor, que sorriam normalmente como se nada houvesse acontecido. Em entrevista a Oprah Winfrey, em 1993, Liz falou Ele é o homem menos estranho que já conheci. Ele é incrivelmente inteligente, astuto, intuitivo, compreensivo, simpático, generoso, quase uma falha de si mesmo. Ele apenas, se tem alguma excentricidade, é que ele é maior que a vida. E algumas pessoas não podem aceitar, enfrentar ou entender. Em seu funeral, Liz está com uma luva branca igual a do Michael. Alguns se perguntam se é uma mensagem subliminar. Neste caso, eu acho que não. A Liz Taylor não se prestaria a isso. Aliás, Liz Taylor justificou a recusa do convite para participar da cerimônia, dizendo que Me pediram que falasse no Staple Center. Não posso ser parte de um circo público, afirmou o artista. Disse que Não iria ao Staple Center e certamente não quero chegar a fazer parte disso. Amava-o demais. Por que ela acha que era um ser? Será que ela também acreditava que era tudo uma encenação? Quando os convidados deixaram o funeral, Elizabeth Taylor e vários convidados disseram que eles achavam que ouviram a voz de Michael em seus ouvidos. Curiosamente, um ano depois de sua morte, em 2010, Jermaine Jackson, em entrevista a uma rádio australiana, onde falava sobre a morte de Michael e sobre a sua situação antes de morrer, disse Michael was very, very healthy. He had passed a physicals for the show. He, his heart was in, they had said he suffered a heart attack and all, all this kind of stuff. He was very, very healthy, but Michael was not with us way before he arrived to the airport. Mm. What do you mean uh, by I that? Mean, you had not I seen him I mean, way before he arrived time. to the hospital. Right. You know, like, Dizem que no dia da morte de Michael Jackson, o aeroporto foi fechado por duas horas e três voos foram cancelados, e um jatinho teria saído com destino desconhecido. Uma pessoa comentou, Eu sei de um fato que ele não está morto. Duas horas depois de seu suposto falecimento, uma área do aeroporto Lax foi secretamente desligado para receber uma pessoa reservadamente. Muitos guarda-costas e observadores ficaram à volta de alguém quando eles entraram na área fechada, conduzido em uma SUV preta. Em seguida, a torre de controle disse para ignorar o jato decolando em uma pista particular dirigido para um destino não revelado. Foi relatado que a pessoa de interesse estava vestindo uma máscara ou véu sobre seu rosto e as letras do avião foram cobertas. Mas se o Michael não estava no caixão, quem estaria? Ou ele estaria vazio e o Michael teria fugido num avião como o Germaine teria deixado escapar? Pois é, ainda tem muito mistério pela frente. Portanto, não deixem de se inscrever para receber as atualizações de nossos vídeos. Te encontro no próximo vídeo. Até lá!